लॉकडाऊन सुरू आहे आणि अशा काळात गावी जाणाऱ्यांना तसंच गोरगरीब मजुरांना नवी मुंबईतल्या सिडको एक्झिबिशन इथं ठेवण्यात आलंय या सगळ्यांच्या राहण्याची सोय कशी आहे त्यांना काही अडचणी आहेत का हे जाणून घेण्यासाठी काल रात्री उशिरा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तिथे अचानक भेट घेतली दिली आणि या शेल्टरमधल्या नागरिकांची विचारपूसही त्यांनी केली यावेळी त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी विनय म्हात्रे यांनी मुंबईकडून हजारो लोक जी आता कोरोनाचे घाबरून आपल्या गावाकडे निघालो होते आणि अशा अनेक जणांना नवी मुंबईच्या वेशीवरतीच यांना अडवण्यात आलं आणि त्यांना एका ठिकाणी ठेवण्यात आलं आपण बघतोय की नवी मुंबईमधला वाशी इथला जो सिडको एक्झिबिशन सेंटर त्या एक्झिबिशन सेंटरमध्ये शेकडो लोकांना अशा पद्धतीने गेल्या अनेक दिवसापासून ठेवले काय अडीअडचणी आहेत ह्या सगळ्या समजून घेतात आपण शिंदे साहेबांशी बोलूया सर काय म्हणाल नाही सगळी कोणी कर्नाटक कोणी उत्तर भारतीय कोणी बंगाल इकडे तिकडे जाणारी सगळी लोक आहेत आणि ही रस्त्याने चालत असताना या ठिकाणी त्यांना या रिलीफ कॅम्पमध्ये ठेवलेलं आहे आणि त्यांचं तुम्ही सगळी विचारपूस केली इथे अतिशय चांगली व्यवस्था त्यांची केली शेवटी आपल्याला आपलं हे कर्तव्य आहे राज्य सरकारच्या माध्यमातून जवळपास लाखो लोकांची अशी व्यवस्था वेगवेगळ्या रिलीफ कॅम्पमध्ये केलेली आहे त्यामुळे या राज्यामध्ये कोणी उपाशी राहू नये ही भूमिका मुख्यमंत्री महोदयाने घेतलेली आहे त्यामुळे इतर राज्यातले जे लोक आहेत ती इतर राज्यातली लोक जी कामानिमित्त इकडे आलेली आहेत या या लोकांना देखील आपण राहण्याची व्यवस्था आणि जेवणा खाण्याची व्यवस्था या अशा प्रकारच्या रिलीफ कॅम्पमधून केलेली आहे तुम्हाला कुठे थांबवण्यात आलं तर तुम्ही कधी निघाला होतात आम्ही पाच दिवस अगोदर निघालेलो सर आम्हाला इथे वाशीलाच पकडली सर त्याच्यानंतर काय म्हटलं पोलिसांशी म्हटलं की तुम्ही इथे तुम्हाला सगळ्या सुविधा मिळत आहेत सर इथे सुविधा मिळतात पण आम्हाला आमच्या इथे जायचं होतं कारण की आम्ही अलिबागमध्ये राहतो आमचं गाव जवळ आहे त्यांना फक्त आम्ही एवढं बोललो की आमच्या अलिबागमध्ये आम्हाला घेतात फक्त आम्ही तुम्ही आम्हाला सोडा तुम्ही कुठून आलात आणि किती दिवस इथे राहत आहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा खाना आपको सब कुछ सब कुछ मिल रहा है ये ऐसे लोग जैसे भगवान है सब मेरे लिए मिलते देते सवेरे चाय देते हैं तापर दोपहर रोटी देते हैं शाम को भात देते हैं चार टाइम खाना देना है लेकिन और बाकी सामान क्या रहते हैं साबुन हो गया या सब साबुन तेल सब साबुन तेल दिया है लेकिन अभी नहीं दिया किंतु ले� चौदह दिन चौदह दिन चौदह दिन पैल कि चौदह दिवसपास सी लोग इतने एक आम आम घरी पाठवा तो शक्य नहीं है कारण जितपर्यंत लॉकडाउन है तिथपर्त हाँ इतने रहाव लगना आ सगत महत्व की बाब मे हा लोग ज्यादा ज्या गोषी हव्या मैं साबणापासन तेलापास प्रत्येक गोष्ट हाँ इक दी जाती है देखी सामाजिक संस्थानकून वीडियो जनस अनिश बाबर से विनय मात्रे न्यूज एटीन लोकमत नवी मुंबई यानंतर जी बातमी आहे कोल्हापूर मधली एक महत्वाची बातमी आहे सतरा जणांचे अहवाल कोरोनाचे निगेटिव्ह आलेत कोल्हापूर जिल्ह्याला हा एक मोठा दिलासा आहे पण त्याचबरोबर आरोग्य कर्मी म्हणजे जे आरोग्य सेवक उपचार करत आहेत त्या ज्यांना ऍडमिट केले त्यांची संख्या मात्र वाढली आहे तेहतीस कर्मचारी सीपीआर रुग्णालयातले सध्या ऍडमिट आहेत आणि त्यांच्यावर हे सगळे रुग्णांवर उपचार करणारे कर्मचारी आहेत यामध्ये दोन डॉक्टरांचा सुद्धा समावेश आहे या तेहतीस जणांचे स्वॅब आता तपासणीला पाठवण्यात येत आहेत कोरोना संशयित महिला रुग्णालय महिला सुद्धा या सी पी आर रुग्णालयातून पळून गेल्याचं कळत आहे आपल्या सोबत आहेत आमचे प्रतिनिधी संदीप राजगोळकर संदीप एक महिला रुग्ण पळून गेलेली आहे सी पी आर मध्ये जे डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी आहेत त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जात नाही तेहतीस कर्मचारी ऍडमिट आहेत रुग्णांनी कोणाच्या भरवशावर तिथे स्वतःवर उपचार करून घ्यायचे सगळं हा गोंधळ आहे रुग्णालयातला असं वाटत आहे नक्कीच खर तर कोल्हापूर जिल्ह्यातली कोरोना रुग्णांची संख्या तितकी फक्त सहा आहे पण रुग्णालयाचा एक खोळंबा किंवा रुग्णालयाचा एक गलथान कारभार समोर आलेला आहे असं म्हणता येईल सगळ्यात महत्वाची कोल्हापूरकरांसाठी दिलासादायक बातमी अशी आहे की सतरा जणांचे अहवाल काही वेळापूर्वी निगेटिव्ह आलेले आहेत त्या सगळ्यांचे स्वॅब काल पुण्याला आणि मिरजला पाठवण्यात आले होते पण काही वेळापूर्वी तितके आपण प्रेक्षकांना बातमी दिली होती की रुग्णांवर उपचार करणारे वीस कर्मचारी ऍडमिट आहेत आणि त्यातली आता संख्या वाढलेली आहे तेहतीस जणांना एकूण ऍडमिट केलं आहे त्यामुळे दोन डॉक्टरांचा देखील समावेश आहे त्याचबरोबर वॉर्ड बॉय असतील नर्स ब्रदर्स असतील त्यांचा देखील समावेश आहे त्या सगळ्यांचे आता स्वॅब घेऊन ते पाठवण्यात येणार आहेत पण जरी त्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आले तरी त्यांना देखील क्वारंटाईन केलं जाणार आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या दोन दिवसांपासून सीपीआर रुग्णालयामध्ये एक संशयित महिला 
ऍडमिट होती तिथे स्वॅप घेण्यात आली नव्हती पण ती संशयित असल्याचं डॉक्टर सूत्रांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे पण महत्वाचं म्हणजे ती महिला कुठली होती तिचं नाव काय होतं याची कुठलीही माहिती रुग्णालय प्रशासनाकडे नाही आणि ती महिला कोण दिली आहे याबाबत सीबीआर प्रशासनानं पोलिसात फिर्याद देखील दाखल केली आहे पोलीस त्या महिलेचा शोध घेत आहेत पण ही महिला नेमकं कुठे गेली हे कुणालाही माहीत नाही एकीकडे सगळीकडे लॉकडाऊन सुरू आहे आपल्याला माहिती आहे शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मात्र सीपीआर मधल्या या तीन गोष्टी समोर आलेल्या आहेत एक दिलासा त्या एक गोष्ट जरी असली तरी तेहतीस रुग्णांना ऍडमिट केलं आहे आणि दुसरं म्हणजे संशयित जी महिला आहे ती पळून गेली आहे संदीप या सगळ्या घडामोडींवर तू लक्ष ठेवून राहा कारण या खरोखरच खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत